మనం ఇప్పటి వరకు అనేక దేశాల గురించి రాష్ట్రాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ రోజు మనం ఎటువంటి నగరం గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే దేశమంతా ఒక కరెన్సీ వాడితే ఒకప్పుడు ఆ నగరం మాత్రమే ఒక కరెన్సీని వాడేది ఆ నగరం గత దశాబ్దాలుగా దేశానికే స్పెషల్ ఛామ్ గా నిలబడింది ప్రతి సంవత్సరం లక్షల కొద్ది టూరిస్టులు ఆ ప్రదేశానికి వీక్షించడానికి వస్తారు మరి ఆ నగరాన్ని భారతదేశంలోనే సిటీ ఆఫ్ పర్ల్స్ అని పిలుస్తారు ఇంతకీ ఆ నగరం ఏదో కాదు హైదరాబాద్ పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం నుండి ప్రపంచ పెద్ద పెద్ద వజ్రాలను ట్రేడింగ్ చేయడంలో హైదరాబాద్ కీలక పాత్రను పోషించింది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద వజ్రమైన కోహినూర్ డైమండ్ కూడా ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ గోల్కొండ ఫోర్ట్ లో భద్రపరచబడింది మరి అలాంటి హైదరాబాద్ గురించి మీకు తెలియని కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఈ వీడియో తెలుసుకునే ముందు టీటాక్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇక ఆ విషయంలోకి వెళ్దాం కోహినూర్ వజ్రం అంటే హైదరాబాద్ పెద్దగా గుర్తురాదు గానీ బిర్యానీ ఇరానీ టీ అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చామాట హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ తెలంగాణ రాష్ట్రం యొక్క క్యాపిటల్ సిటీ గా పిలువబడుతుంది అంతేకాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఫార్మర్ క్యాపిటల్ గా ఉండేది హైదరాబాద్ ని సిటీ ఆఫ్ ముగల్స్ మరియు సిటీ ఆఫ్ నిజాంస్ అని కూడా పిలిచేవారు హైదరాబాద్ పేరు యొక్క అర్థం లైన్ సిటీ అనే అర్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది హైదరాబాద్ కి బిర్యానీ ఔరంగజేబ్ సౌత్ ఇండియాను పరిపాలించే టైమ్ లో పరిచయమైంది ఆ తర్వాత నిజాం పాలనలో ఆ బిర్యానీని అనేక రకాలుగా మాడిఫై చేసి వాటికి ఫ్లేవర్స్ ని అందించారు హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఇప్పటి వరకు నూట నలభై వెరైటీల బిర్యానీలను తయారు చేస్తారు ప్రపంచంలోనే ఇన్ని ఎక్కువ వెరైటీ బిర్యానీలు ఎక్కడ చూడలేరు అంతేకాకుండా భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఐమాక్స్ స్క్రీన్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది దాని యొక్క పొడువు డెబ్బై రెండు అడుగుల పొడువు తొంభై ఐదు అడుగుల వెడల్పు అలాగే ఆ థియేటర్ ఆరు వందల నలభై మూడు సీట్ల కెపాసిటీతో పన్నెండు వేల వాట్ సౌండ్ సిస్టమ్ తో కలిగి ఉంది ఆ ఐమాక్స్ థియేటర్ ని ప్రసాద్ ఐమాక్స్ అని అంటారు సాధారణంగా ప్రసాద్ ఐమాక్స్ హైదరాబాద్ లో ఉండే వాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ధనవంతుడు హైదరాబాద్ లోనే ఉండేవాడు అతని పేరు నిజాం ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ ఇతను హైదరాబాద్ ని పరిపాలించిన నిజాం పాలకుల్లో చివరి వాడు మీర్ ఉస్మాన్ అలీ ఖాన్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నుండి పంతొమ్మిది వందల నలభై వరకు ప్రపంచంలోనే రిచెస్ట్ మ్యాన్ గా పిలువబడ్డాడు మరి అప్పట్లోనే అతని యొక్క మొత్తం ఆస్తి నికర విలువ రెండు బిలియన్ డాలర్లు ఉండేవి అంటే అతని ఆస్తి అప్పట్లోనే అమెరికా దేశం యొక్క మొత్తం ఎకానమీలో కేవలం అతని యొక్క ఆస్తి టూ ఉండేది ఇక చార్మినార్ హైదరాబాద్ లో కట్టిన చారిత్రక కట్టడాలు అన్ని రాజులు సుల్తాన్లు పాలకులు చక్రవర్తులు తమ యొక్క యుద్ధంలో గెలిచినందుకు ప్రతిరూపంగా చారిత్రక కట్టడాలు కట్టారు కానీ కేవలం చార్మినార్ మాత్రం దాని కోసం కట్టలేదు చార్మినార్ వేరే కారణం చేత కట్టారు అదేంటంటే పదిహేను వందల తొంభై ఒకటిలో మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షా హైదరాబాద్ ని పరిపాలించే సమయంలో గోల్కొండ క్యాపిటల్ సిటీగా ఉండేది ఆ తర్వాత హైదరాబాద్ ని క్యాపిటల్ సిటీగా మార్చాడు ఆ సమయంలో కొత్త రాజధాని అయిన హైదరాబాద్ యొక్క పాలన మంచిగా ఉండాలని దానికి ప్రతిరూపంగా అల్లాని ప్రార్థించి చార్మినార్ ని కట్టాడు మనలో చాలా మంది చార్మినార్ దగ్గరికి వెళ్లి ఉంటారు లేదా టీవీలో చూసుంటారు చార్మినార్ తల పైన ఒక పిల్లి తలకాయ ఉంటుంది కానీ దాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా చార్మినార్ యొక్క ఈస్ట్ సైడ్ లో ఈ పిల్లి బొమ్మ కనబడుతుంది ఈసారి చార్మినార్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు క్లియర్ గా చూడండి మీకు పిల్లి తలకాయ కనబడుతుంది ఆ పిల్లి తల గుర్తు చార్మినార్ దాని చిత్తశుద్ధిని జ్ఞాపకార్థంగా ఆ పిల్లి తల బొమ్మని అక్కడ చెక్కారు గత కొన్ని శతాబ్దాలుగా ముస్లిం చక్రవర్తులు హైదరాబాద్ ని పరిపాలిస్తున్నా గానీ హైదరాబాద్ లో హిందువులు బుద్ధిస్టులు అనాదిగా హైదరాబాద్ లో ఉండేవారు ఇక హైదరాబాద్ హిందీ చెప్పాలంటే నార్త్ ఇండియన్ హిందీ పెరుగన్నం అయితే హైదరాబాద్ హిందీ బిర్యానీ లాంటిది హైదరాబాద్ హిందీ నార్త్ ఇండియన్ హిందీ కంటే భిన్నంగా ఉంటుంది మరియు హైదరాబాద్ హిందీలో ఉర్దూ మరియు తెలుగు పదజాలం మిక్స్ అయి ఉంటుంది ఇక బుద్ధ స్టాచ్యూ హైదరాబాద్ హుసేన్ సాగర్ నడి మధ్యలో ఉండే బుద్ధ స్టాచ్యూ యొక్క పొడువు పద్దెనిమిది మీటర్ మరియు దాని యొక్క బరువు నాలుగు వందల యాభై టన్లు ఈ ఐకానిక్ బుద్ధ స్టాచ్యూ ప్రపంచంలోనే ఉన్న ఏకైక అతి పెద్ద సింగిల్ రాక్ స్టాచ్యూగా కూడా పిలువబడుతుంది హైదరాబాద్ భారతదేశంలోనే నాలుగవ మోస్ట్ పాపులేటెడ్ సిటీగా కూడా పిలువబడుతుంది హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఆరు పాయింట్ ఎనిమిది మిలియన్ల జనాభా ఉంటుంది ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఐటీ సెక్టర్ ను కూడా నడుపుతుంది హైదరాబాద్ లోని హైటెక్ సిటీలో భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద ఐటీ హబ్ ఉంది అందులో మైక్రోసాఫ్ట్ యాహూ ఒరాకిల్ నోకియా డెల్ ఏఎండి యాక్సెంజర్ అమెజాన్ వంటి కంపెనీస్ భాగస్వాములుగా ఉన్నాయి భారతదేశంలోనే ది బెస్ట్ కన్వెన్షన్ సెంటర్ కూడా హైదరాబాద్ లోనే ఉంది దాని పేరు హైటెక్స్ ఈ హైటెక్ సెంటర్ ని మీరు సినిమాలో కూడా చూడొచ్చు ముంబైలో బాలీవుడ్ నెంబర్ వన్ కానీ ఆ తర్వాత 
భారతదేశంలోనే సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ అయిన తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది హైదరాబాద్ లో ఉన్న టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీ ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై మిలియన్ల టర్న్ ఓవర్ ఇన్కమ్ ని అందిస్తుంది భారతదేశాన్ని పరిపాలించే రాష్ట్రపతి కూడా వింటర్ సీజన్ లో హైదరాబాద్ లోనే బస్ చేస్తాడు రాష్ట్రపతి వింటర్ సీజన్ లో హైదరాబాద్ కు వచ్చినప్పుడల్లా బొల్లారం లో ఉన్న రాష్ట్రపతి నిలయంలో ఆయన బస్ చేస్తాడు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నిజాముల నుండి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈ భవనాన్ని ప్రెసిడెంట్ సెక్రటేరియట్ గా మార్చింది సంవత్సరంలో ఒక్కసారి అయినా ఎస్పెషల్లీ వింటర్ సీజన్ లో అఫీషియల్ బిజినెస్ పని మీద రాష్ట్రపతి హైదరాబాద్ కి వచ్చి ఇక్కడ బస్ చేస్తాడు ఈ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద ఫిల్మ్ స్టూడియో కూడా హైదరాబాద్ లోనే ఉంది దాని పేరు రామోజీ ఫిలిం సిటీ రామోజీ ఫిలిం సిటీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఫిలిం స్టూడియోగా పిలువబడుతుంది మరియు దాని యొక్క మొత్తం ఏరియా సైజ్ రెండు వేల ఎకరాలు భారతదేశానికే టెన్నిస్ సెన్సేషన్ ని సృష్టించిన సానియా మిర్జా యొక్క హోమ్ టౌన్ హైదరాబాద్ మొహమ్మద్ కులి కుతిబ్ షా పదిహేను వందల తొంభై ఒకటి లో చార్మినార్ ని నిర్మించిన తర్వాత హైదరాబాద్ కి సింబాలిక్ గా మరియు హైదరాబాద్ కే ల్యాండ్మార్క్ గా ఉండాలని కూడా చార్మినార్ ని కట్టించాడు ఈ ప్లానెట్ లోనే అతి పురాతనమైన నగరంగా హైదరాబాద్ చెప్పబడుతుంది హైదరాబాద్ లో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల మిలియన్ల సంవత్సరాల పూర్వం నాటి రాళ్ళు సైంటిస్టులకు దొరికాయి ఇక ఇరాని టీ అనగానే మనకి ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది హైదరాబాద్ కానీ నిజానికి ఇరాని టీ ఒక పర్షియన్ బ్రాండ్ టీ గా పిలువబడుతుంది కానీ నిజాముల కాలంలో ఈ ఇరాని టీలు హైదరాబాద్ కి వచ్చాయి హైదరాబాద్ లో దాదాపు ఇరవై ఐదు రకాల ఇరాని చాయ్ కేఫ్ లు గత డెబ్బై ఏళ్లుగా నడపబడుతున్నాయి అందులో భాగంగా నిమ్రా కేఫ్ హోటల్ ఇక్బాల్ కేఫ్ ఫరాషా కేఫ్ సర్వి బేకర్స్ లాంటివి అతి ప్రాచీనమైన ఇరాని టీ కేఫ్ లుగా హైదరాబాద్ లో పిలువబడుతున్నాయి ఈ ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద స్నో థీమ్ పార్క్ హైదరాబాద్ లో ఉంది దాని పేరు స్నో వరల్డ్ భారతదేశంలోనే అతి పొడవైన ఫ్లైఓవర్ హైదరాబాద్ లోనే ఉంది దాని యొక్క పొడవు పదకొండు పాయింట్ ఆరు కిలోమీటర్లు ఆ ఫ్లైఓవర్ పేరు పివి నరసింహరావు ఎలివేటెడ్ ఎక్స్ప్రెస్ కారిడార్ ఫ్లైఓవర్ అంటారు ఆ ఫ్లైఓవర్ మెహదీపట్నం నుండి సరాసరి ఎయిర్పోర్ట్ రోడ్డు లింక్ ని కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇక చెప్పుకుంటూ పోతే హైదరాబాద్ గురించి చెప్పలేనని ఉన్నాయి చూసారు కదా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి హైదరాబాద్ లో మీకు ఏ విషయం అయితే బాగా నచ్చిందో దాన్ని కమెంట్ రూపంలో పెట్టండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచిం